മുട്ടപ്പേന്നൊരു പിണ്ടിപ്പച്ചരി കേരളത്തിന് നമുക്ക് വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാഴപ്പിണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ കണ്ടാലും വാങ്ങി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൂട്ടാൻ വെക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഒരു പിണ്ടിപ്പച്ചരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പച്ചരി എല്ലാ എല്ലാ പച്ചരികളും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അത് വേവിക്കുക കടുവറക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ഇതിട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങായും ജീരകവും ഒക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുക ഇതാ പച്ചടി റെഡി അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ആ തൈരും ചേർക്കണം ഇതാണ് പച്ചടി പക്ഷേ ഈ പച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധാരണ വെക്കുന്ന പച്ചടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് പ്രായമായവർ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് പ്രകൃതി ഭക്ഷണമാണ് ഞാനൊരിക്കൽ പ്രകൃതി ഭക്ഷണശാലയിൽ പോയിട്ടൊരു സദ്യ കഴിക്കാനിടയായി അവിടെ അന്ന് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു അതിൻ്റെ ഇതാണ് പുറത്തെ സാധനമാണ് അവിടെ ഈ പ്രകൃതി ഭക്ഷണശാലയിൽ ട്രിവാൻഡത്തുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ തവിട് അടങ്ങിയ തവിട് കളയാത്ത പിന്നെ ചോറ് തവിട് കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തി അതുപോലെ തേങ്ങ ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല വളരെ സ്വാദാണ് പക്ഷേ അത് കഴിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് വേണം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഒരു പച്ചടിയാണിത് ഇതിനകത്ത് കടുക് വറക്കുന്നില്ല തേങ്ങ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പിണ്ടി വേണം പിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് പിന്നെ എല്ലാ വാഴയുടെയും പിണ്ടി നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അതുപോലെ പിന്നെ കൂമ്പും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലേ ഈ ഏത്തവാഴ അതുപോലെ തന്നെ പാളയം കോടന് അങ്ങനെയുള്ള വാഴകളുടെ മാത്രമേ പിണ്ടി വാഴക്കൂമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ പത്ത് രൂപ എടുത്താൽ മതി വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് പത്ത് രൂപ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് രൂപയ്ക്കും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ലതാണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കഴിട്ടെ കളഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടും അത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ട്യൂബ്ലൈറ്റിൻ്റെ കനമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് നാരടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതിലും അധികം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ട ഇതാണ് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താ ചുറ്റുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വിരലിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കപ്പം ഒരു വിരലിലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ആവും നാര് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ 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 ചുറ്റി 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 എടുക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോഴും എന്ത് കൂട്ടാൻ വെച്ചാലും ഇങ്ങനെയാണ് അരിയേണ്ടത് ഇപ്പം ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ പിണ്ടി കൊണ്ടുള്ള എന്ത് കൂട്ടാൻ വെക്കണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ നാര് ഇത്രയും കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാം സ്കൂളുകളിൽ പാഠങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ പിന്നെ ആരോഗ്യ രംഗങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാൻസറിനെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ എല്ലാ ക്യാൻസർ അല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസറും അല്ല കോളൻ ക്യാൻസർ അതായത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പിന്നെ രീതികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ ജങ്ക് ഫുഡ് മൈദ മൈദ അടങ്ങിയ
പശ സാധനങ്ങൾ ഒട്ടിയിരിക്കുകയായിരിക്കും അതൊന്നും നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും കുറേയൊക്കെ ഇരിക്കും അത് ദിവസങ്ങളായി ആഴ്ചകളായി മാസങ്ങളായി പഴകിയ സാധനങ്ങൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അത് അത് ഫുൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ നല്ല പാത്രമൊക്കെ തേച്ച് മിണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും അത് പോകാത്ത അഴുക്കുകൾ നമ്മുടെ കുടലുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈബർ അടങ്ങിയ സാധനം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ആക്കി അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഡയജഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും പറയും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സത്യം സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഡയജഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ടോക്സിൻസ് അഴുക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് വെളിയിൽ കളയും കളയാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണിത് ഈ സോളിബിൾ ഫൈബറും ഉണ്ട് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈ ഫൈബറും ഉണ്ട് ഇത് സോളിബിൾ ഫൈബർ അല്ല ഇത് ഇൻസോളിബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനെ അപ്പം നമ്മുടെ ടോക്സിൻസ് ഒരുപാട് വെളി പോകും പോകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ രോഗ മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രക്തക്കുഴലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൊഴുപ്പ് ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് അതോട് ഇപ്പോൾ വണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് അവർക്കും അത് ഗുണമാവുന്നുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള സാധനമാണിത് പക്ഷേ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അവർ ഈ രുചി നോക്കിയിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രായമുള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സാധനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അയ്യേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു അയ്യേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് തേടി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മനസ്സാണിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട പിണ്ടി എല്ലാം തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നാര് മുഴുവൻ എൻ്റെ വിരളിൽ കയറി ഇതാ നോക്ക് നാര് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് അരിയുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം വലിയ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല കാണിച്ചെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിയണേ ഇത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഫൈബർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഗുണം നോക്കി കഴിക്കുന്നവർ ഒത്തിരി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു തവണ കഴിച്ചതൊന്നും ഒരു തവണ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒന്നും മാറത്തില്ല കേട്ടോ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒന്നും മാറത്തില്ല അത് ഡെയിലി ഫൈബർ അടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കണ്ട അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് വേവും നമ്മളിതിന് വേവിക്കും പച്ചക്കല്ല കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ നമ്മളിതിന് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കും കത്തിച്ചു ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴുകി വെച്ചാണേ ഒന്നുകൂടി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറ കാണും അപ്പോൾ ആ കറ ഒന്ന് പോയി ഇത് നല്ല ഇളം വാഴയുടെ പിണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് വേവും താങ്ക് യു നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ സാധാ വെള്ളം അതെന്ത് വന്നല്ല അത് മല്ലിയിലയാണ് കിടക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഉപ്പ് പിടിക്കണം അതിൽ ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പിണ്ടി വെന്ത് തോന്നും കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കാം 
അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ ഏത്തവാഴയുടെയും പാളയം കൊടൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വാഴയുടെ മാത്രമേ അത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിപ്പം പിന്നെ ചെറിയ പിണ്ടിയുമാണ് ഏത്തവാഴയുടെ പിണ്ടിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കിതിന് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടൊന്നും എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പച്ചരിക്കകത്ത് തേങ്ങ ചേർക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതി ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് പിന്നെ സ്വാദ് കൂടുതൽ വേണം ഇതിനിപ്പം ഓക്കെ തൈരും മലയിലെ മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കാം ഇത്രയും സ്വാദ് മതി നമുക്ക് തൈരിടാം ഇത് നല്ല കട്ട തൈര് പശുവിൻ്റെ പാല് കാച്ചി അതിൻ്റെ വെണ്ണ വെട്ടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉറ ഒഴിച്ചാണേ കുറച്ച് മല്ലിയില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്വാദ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇല പണ്ടീ മല്ലിയിലയൊക്കെ സാമ്പാറിനകത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കളയുമായിരുന്നു ഇപ്പം നോക്ക് മല്ലിയില തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഓരോ കറിക്കകത്ത് ഇടുകയാണ് ഇതാണ് സാധനം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു കടുക് വറക്കുന്നില്ല തേങ്ങയും ജീരകം ഒന്നും അരച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല ചൂടാക്കുന്നില്ല തിളപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല കടുവറുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എണ്ണയില്ല തേങ്ങ നമ്മളധികം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേണ്ടാന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്വാദ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് മാത്രം ഒരല്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കണ്ടില്ലേ അരച്ചത് അരച്ചതിൻ്റെ പാതി കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നിപ്പം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിടാം കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്താ പറയുമോ നമ്മൾ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലല്ലേ വേവിച്ചത് ഒരു നുള്ളിടാം നല്ല പിണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ അന്ന് ആരോ ഒന്നും കുരുക്കൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വാരി വയ്ക്കട്ടെ അങ്ങനെ കടുക് വറക്കാത്ത അധികം തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത ജീരകം ചേർക്കാത്ത പിണ്ടിപ്പച്ചടി റെഡി സ്വാദിഷ്ടമായ ഗുണങ്ങളേറെയുള്ള പിണ്ടിപ്പച്ചടി റെഡി സൂപ്പർ ആ മല്ലിയിലയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് കൂടുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിനകത്ത് കോരിയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും റൂമിൽ മല്ലിയില എത്രത്തോളം ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ല സ്വാദാണ് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു പിണ്ടിപ്പച്ചടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്ത് എളുപ്പം അതാണ് ടപ്പേ എന്നൊരു പിണ്ടിപ്പച്ചടി അല്ലേ പിന്നെ ഈ പുതിനയുടെ ഇല ഇലയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പുതിന ഇതുപോലെ പിച്ചിയിടാം പിന്നെ കുറച്ച് എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് കൂടി ഇടാം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്വാദാണ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഇത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് അല്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെ നോൺ വെജ് നിർബന്ധമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ വാങ്ങാറുണ്ട് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിലും മേടിച്ച് മേടിച്ച് വെ
അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പച്ചടി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ മടങ്ങിയെത്താം അതുവരെ ബൈ